Never give up friends, keep trying, always practice makes and perfect and mata me ko driving and the perfect ka ochenta varaki try chase tune undandi practice chase tune undandi apude miru perfect rider avutaru. ఈ రోజు డే టూ ట్రైనింగ్ వీడియోలో నేను వచ్చేసి స్కూటీ ఎలా టర్న్ చేయాలి నైంటీ డిగ్రీస్ లో ఎలా టర్న్ చేయాలి యూ టర్న్ ఎలా చేయాలో నేర్పియబోతున్నాను హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు రజితామ యూనిక్ ఛానల్ మీ అందరికీ రజితామ యూనిక్ ఛానల్ లో స్వాగతం అండి సో ఈ రోజు డే టూ లో సెకండ్ డే లో మనం ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి టూ వీలర్ ఇప్పుడు రేస్ బ్రేక్ రేస్ బ్రేక్ ఈ రెండింటి పైన హ్యాండ్ మొత్తం ఫ్రీ అయిపోతుంది ఫస్ట్ డే సో సెకండ్ డే వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడైతే రేస్ బ్రేక్ రేస్ బ్రేక్ ఫ్రీ అయిపోయిందో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కొంచెం రేస్ చేస్తాం అనమాట సెకండ్ డే వచ్చేసి కొంచెం రేస్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తాము సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి టర్నింగ్ హౌ టు టర్న్ అసలు టర్నింగ్ ఏంటి ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడలేకపోతే కనుక వాటి లింక్స్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో షేర్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ చూడండి మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అబౌట్ ద టూ వీలర్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో బండి టర్న్ చేసుకోవడానికి మనకి ఓన్లీ వన్ థింగ్ అవసరము ఒకటి ఎప్పుడైనా కాలు కిందనే పెట్టాలన్నమాట ఎప్పుడైనా కాలు కిందనే పెట్టాలి బండ్ బండి టర్న్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే బ్రేక్ పైన మనము ఓన్లీ టూ టూ ఫింగర్స్ పెట్టి ఉంచుతామన్నమాట అండ్ రేజ్ రేజ్ అనేది చాలా స్లోగా రేజ్ చేయాలి మనము బండి టర్న్ చేసుకునేటప్పుడు సో నేను ఒకసారి మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను డే వన్ ట్రైనింగ్ తర్వాత సంథింగ్ మీరు నేర్చుకున్నారు కంగ్రాచులేషన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినది నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాక్ సైడ్ వీల్ బ్రేక్ పైన నేను ఓన్లీ టూ ఫింగర్ పెట్టాను చూడండి నా టూ హ్యాండ్స్ కూడా టూ టూ ఫింగర్స్ బ్రేక్స్ పైన ఉన్నాయన్నమాట సో ఎప్పుడైతే మనము టూ వీలర్ టర్న్ చేస్తాం స్కూటీ టర్న్ చేస్తాము అప్పుడు ఆల్రెడీ బైక్ అనేది స్లో చేసుకుంటాము అప్పుడు ఏంటంటే ఇలా త్రీ ఫింగర్స్ లేదా ఎక్కువ ఫింగర్స్ తోని మీరు బ్రేక్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ ప్రెషర్ పడిపోయి మిడిల్ ఆఫ్ ద రోడ్ మన స్కూటీ ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఓన్లీ టూ ఫింగర్స్ బ్రేక్ పైన పెడితే ఏంటంటే ప్రెషర్ అనేది కొంచెం స్లోగా పడుతుంది బ్రేక్ పైన అండ్ మన బండి ఆగకుండా కొంచెం స్లో అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు స్టేబుల్ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి పర్లేదు లేకపోతే రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు బండి ఫస్ట్ మనం స్లో చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు స్లోగా రేస్ ఇచ్చుకుంటూ హ్యాండిల్ ఇలా టర్న్ చేయాలి అప్పుడు మళ్ళీ స్లో రేస్ ఇచ్చుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలన్నమాట హ్యాండిల్ ఎప్పుడైతే టర్న్ చేస్తామో కింద ఉన్న వీల్స్ కూడా ఆ డైరెక్షన్ లో టర్న్ అయిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ టర్న్ కావాలనుకోండి అప్పుడు మనం హ్యాండిల్ వచ్చేసి ఇలా స్లోగా ప్రెషర్ ఇచ్చుకుంటూ ఇక్కడ టర్న్ చేసుకోవాలి అప్పుడు స్లోగా రేస్ చేయాలన్నమాట బ్రేక్ ఎక్కువ యూస్ చేయొద్దు ఎప్పుడైతే మన బండి కంట్రోల్ అవ్వట్లేదో అప్పుడు మాత్రమే బ్రేక్ యూస్ చేయాలన్నమాట రైట్ హ్యాండ్ బ్రేక్ పట్టుకొని అక్కర్లేదు ఓన్లీ రేజ్ ఇవ్వాలి స్లోగా రేజ్ ఇచ్చుకుంటూ స్లో చేసుకొని బండి టర్న్ చేసుకోవాలి మీరు కంప్లీట్ గా గ్రౌండ్ లో ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ టర్న్ చేసుకోవాలి అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ బ్రేక్ పైన ఫింగర్స్ టూ హ్యాండ్స్ పెట్టుకొని ఉండాలి ఈ బ్రేక్ పట్టుకొని అక్కర్లేదు ఇక్కడ టర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇది రేస్ కంపల్సరీ కాబట్టి రేస్ పట్టుకొని ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇలా టర్న్ చేసినప్పుడు మనము జస్ట్ రేస్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట రేస్ చేసి డౌన్ చేసి ఆపేసేయాలి రేస్ చేసి డౌన్ చేసి ఆపేసేయాలి బ్రేక్ మీకు అవసరం అనిపిస్తేనే ప్రెస్ చేయాలి జనరల్ గా టర్నింగ్ అప్పుడు బ్రేక్ అంత అవసరం ఉండదు బండి కంట్రోల్ కాకపోతేనే బ్రేక్ ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట సో యాక్చువల్లీ ఇలా టెక్నిక్ ఏమీ ఉండదు లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ కాలు అనేది కిందికి పెట్టాలి రైట్ సైడ్ టర్న్ చేసినప్పుడు రైట్ కాలు అనేది కిందికి పెట్టాలి ఎప్పుడైనా లెఫ్ట్ టర్నింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అందరికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా టర్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలా చేసి కొంచెం రేస్ చేసుకుంటూ టర్న్ అవ్వాలన్నమాట కానీ 
ఇందులో బ్రేక్ ఎప్పుడు అవసరం వస్తుందంటే మనకి బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు అప్పుడే బ్రేక్ ప్రెస్ చేస్తాము టర్నింగ్లో లేకపోతే మనము ప్రెస్ చేయము చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది టర్నింగ్లో ప్రాబ్లమ్ అయితే అప్పుడే ఎక్కువ బ్రేక్ ప్రెస్ చేయము స్లో స్లోగా బ్రే రేస్ చేసుకుంటూ టర్న్ చేస్తామన్నమాట నేను ఒకసారి మీకు టర్నింగ్ అనేది చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో వచ్చేసి స్పెషల్లీ ఫర్ బిగినర్స్ అనమాట యాజ్ యూజువల్ నేను నా గెస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మనం టర్నింగ్ చేయాలి బండి టర్న్ చేయాలి అంటే కనుక మన వెహికల్ వచ్చేసి స్లోగా ఉండాలి స్కూటీ స్లో చేసుకోవాలన్నమాట సో మీరు చూస్తున్నట్లయితే నేను ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నాను స్లోగా రేస్ చేసుకుంటూ కాళ్ళతో ముందుకు వెళ్తున్నాను బ్రేక్ కొట్టాను ఇప్పుడు ఎందుకు బ్రేక్ కొట్టానంటే వెనక ఏమన్నా వస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకున్నాను అనమాట స్లోగా రేస్ చేసుకుంటూ కాళ్ళతో ముందుకు వస్తున్నాను హ్యాండిల్ టర్న్ చేసుకొని సో ఇక్కడ నేను బ్రేక్ ఏమి కొట్టట్లేదు ఇక్కడ నేను బ్రేక్ కొట్టాను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను వెనక ఏమన్నా వస్తున్నాయా అలాగే ఇండికేటర్ వేసేసుకున్నాను అనమాట సో లెఫ్ట్ టర్న్ చేస్తున్నాను కాబట్టి లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేసుకున్నాను సో మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇండికేటర్ వేసుకోగానే వెనక ముందు లైట్స్ వచ్చి ఇలా బ్లింక్ అవుతూ సౌండ్ ఇస్తాయన్నమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన వెనుక నుండి లేదా ముందు నుండి వచ్చే వెహికల్స్కి ఈ వెహికల్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ టర్న్ అయిపో అవుతుంది అనేసి ఈ ఇండికేషన్ వాళ్ళకు వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళు మన దారిలోకి రాకుండా సైడ్ నుండి వెళ్ళిపోతారనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్లయితే లెఫ్ట్ టర్న్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అది బిగినర్స్కి చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే లెఫ్ట్ టర్న్ మనం ఏదైతే చేస్తామో రైట్ హ్యాండ్తో హ్యాండిల్ ముందుకు చేస్తాము అంటే మొత్తం పని వచ్చేసి రైట్ హ్యాండ్తో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది చూడండి మీరు గమనిస్తున్నట్లయితే నేను టర్న్ చేసుకునేటప్పుడు కంప్లీట్గా కార్నర్కి వస్తున్నాను ముందు వెనక ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను టర్న్ చేసే ముందు స్లోగా రేస్ చేసుకుంటూ కాళ్ళు కింద పెట్టి ఇలా వన్ కార్నర్కి వెళ్ళాను సి మళ్ళీ టర్న్ చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటున్నాను స్లోగా రేస్ చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నాను అంటే మనం రోడ్కి ఒక కార్నర్కి వెళ్ళిపోతే కనుక టర్న్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద రోడ్ కాబట్టి టర్నింగ్లో చాలా ఈజీ అవుతుంది కానీ చాలా వరకు రోడ్స్ వచ్చేసి చిన్న చిన్న రోడ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ట్రాఫిక్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది చాలా తొందరగా మనం టర్న్ చేసుకోవాలి అందుకనేసి మీరు గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ కంప్లీట్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాతే మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఇంత స్లోగా మనం మెయిన్ రోడ్లో ఒకవేళ టర్న్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ముందు వెహికల్స్ వెనక నుండి వెహికల్స్ అన్నీ వచ్చేసి హారన్ కొడతా ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్లయితే నేను వచ్చేసి లెఫ్ట్ టర్న్ కాకుండా రైట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట సో రైట్ టర్న్లో ఏంటంటే కంప్లీట్గా మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పని చేస్తుంది అనమాట చూడండి రైట్ టర్న్లో కంప్లీట్గా మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో మనము హ్యాండిల్ ముందుకు అనేసి అలా మనం చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి బిగినెస్కి కొంచెం కష్టం అవుతుంది నేను వచ్చేసి ఇక్కడ కంప్లీట్గా రైట్ ఇండికేటర్ కూడా వేసేసుకున్నాను సో వేసేసుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట టర్న్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక కార్నర్కి వెళ్ళి మనం ఇలా టర్న్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది యూ టర్న్ వచ్చేసి సో నెక్స్ట్ మీరు చూడండి గమనిస్తున్నట్లయితే కాళ్ళు మాత్రం కంప్లీట్గా కిందనే ఉన్నాయి సో కంట్రోల్స్ పైన మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ కంప్లీట్గా పెట్టాలి రేజ్ ఇస్తూనే స్లోగా రేజ్ ఇస్తూనే హ్యాండిల్ టర్న్ చేసి టర్న్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ మీరు సడన్గా కొంచెం ఎక్కువ రేస్ చేసేసారు హ్యాండిల్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు బ్రేక్ ప్రెస్ చేయాలన్నమాట నా కాళ్ళని చూడండి కంప్లీట్గా కిందనే పెట్టి నేను టర్న్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా బిగినింగ్లో కాళ్ళు ఇలానే రెండు కాళ్ళు కింద పెట్టి స్లోగా రేస్ ఇచ్చుకుంటూ రోడ్కి ఒక కార్నర్కి వెళ్ళండి కార్నర్ నుండి టర్న్ చేసుకోండి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది యూ టర్న్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ టర్న్స్ మీకు క్లియర్గా త్రీ ఫోర్ రౌండ్స్ కొట్టి చూయించాను మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను క్లియర్గా మీరు లెఫ్ట్ టర్న్ చేసుకునేటప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ ముందు చేయాలి రైట్ టర్న్ చేసుకునేటప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ముందుకు చేయాలి సో ఇదే అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి స్ట్రేట్గా వెళ్ళి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ టర్న్ చేస్తున్నాను చూడండి సో క్లియర్గా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ టైం నేను కాళ్ళు కింద కంపల్సరీ పెడుతున్నాను మీరు కూడా ఇలానే కాళ్ళు ముందుకు పెడుతూ 
ముందుకు వస్తూ ఉండాలన్నమాట సో ఇది బేసిక్ స్టెప్స్ ఫర్ టర్నింగ్ అనమాట ఇందులో మీకు ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి కంపల్సరీ నేను దానిపైన వీడియో చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ మీకు టర్నింగ్ క్లియర్గా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను యూటర్న్ క్లియర్ కదా వండర్ఫుల్ అండి మీకు యూటర్న్ వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ నేను మీకు వచ్చేసి ఎల్ టర్న్ చూపించబోతున్నాను సో బండి ఇప్పుడు వచ్చేసి రన్నింగ్ లో ఉంది ఎప్పుడైతే మనం టర్న్ చేసుకోవాలో యాజ్ యూజువల్ స్లో చేసుకోవాలి గుర్తుంది కదా సో బండి వచ్చేసి లైట్ గా స్లో చేసుకోవాలి బ్లైండ్ స్పాట్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా హారన్ కొట్టాలన్నమాట సో ఇండికేటర్ కూడా వేసేసుకోవాలి రైట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాను సో రైట్ ఇండికేటర్ వేసేసుకున్నాను అనమాట సో జస్ట్ టర్న్ చేసుకోగానే మళ్ళీ మనం పికప్ కోసం రేస్ చేయాలి అంతే లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాను హారన్ ప్రెస్ చేశాను ఇండికేటర్ వేసుకున్నాను కొంచెం స్లో చేసుకుని టర్న్ చేసుకున్నాను టర్న్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం వచ్చేసి రేస్ చేయాలి అంతే చాలా సింపుల్ అండి ఎల్ టర్న్ వచ్చేసి క్లియర్ కదా సెకండ్ డే ట్రైనింగ్ లో నేను కంప్లీట్ గా మీకు ఎలా టర్నింగ్ చేయాలి రైట్ టర్న్ గానీ లెఫ్ట్ టర్న్ గానీ ఎలా టర్న్ చేయాలి అనేది నేను మీకు చెప్పాను సో టర్నింగ్ లో ఎప్పుడైనా గానీ రేస్ టూ మచ్ చెయ్యొద్దు అనమాట ఎందుకంటే బండి ఎప్పుడైతే మనం టర్న్ చేస్తుంటామో అది ఇలా రౌండ్ సర్కిల్ లాగా తిరగాలి కాబట్టి మనము ఎక్కువ రేస్ చేసేసరికి స్ట్రేట్ గా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ కొత్తగా మనం స్టార్టింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి సో టర్నింగ్స్ లో ఎప్పుడైనా కానీ లెఫ్ట్ టర్నింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రైట్ హ్యాండ్ తో మనము లెఫ్ట్ టర్న్ చేస్తాం కాబట్టి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది కానీ అదే మనము రైట్ హ్యాండ్ సే టర్న్ చేయాలి అంటే గనక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా చేసి చేయాలి కాబట్టి కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అనమాట స్టార్టింగ్ లో కానీ రాను రాను అలవాటు అయిపోతుంది నథింగ్ అండి సింపుల్ ఫార్ములా ఇందులో రేస్ బ్రేక్ ఒకటి రేస్ ఎక్కువ చేయొద్దు రేస్ ఎక్కువ చేసినందుకే ఏమైతుందంటే మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతాం బ్రేక్ కొట్టే సరికి రేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి రేస్ ని డౌన్ చేసి మరి బ్రేక్ కొట్టాలి కాబట్టి అక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి జనరల్ కొన్ని రోజులు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది టర్నింగ్స్ కానీ స్టార్టింగ్ లో అనేసి మీరు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కాల్ కింద పెట్టి టర్న్ చేయాలి కాబట్టి మీరు చాలా స్లోగా రేస్ చేసుకుంటూ టర్న్ చేసుకోవాలి రోడ్ పైకి వచ్చినప్పుడు మనము టర్న్ చేయాలంటే చాలా ఫాస్ట్ గా చేయాలి ఎందుకంటే వెనక నుండి ముందు నుంచి వెహికల్స్ వచ్చేస్తాయి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా సో మనము ఫాస్ట్ గా టర్న్ చేయాలి అయితే కంప్లీట్ గా మీరు గ్రౌండ్ లో టోటల్ క్లియర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాతే మీరు ఇలా రోడ్ పైకి రావాలన్నమాట యా ఫ్రెండ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది ఎప్పుడు తగ్గించుకోవద్దు అనమాట కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది ఎప్పుడైతే లో అయిపోతాయో డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఇంకి ఇంకా 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 భయం అవుతుంది సో గుర్తుంది కదా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది ఎప్పుడు తగ్గనివ్వద్దు సో నాకు వచ్చేస్తుంది ఇది చాలా ఈజీ నాకు వచ్చేస్తుంది నేను పడను ఇలా పెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ థింక్ చేస్తామో అలానే నెగిటివ్ జరుగుతూ వెళ్తుంది అంట యూనివర్స్ అలా తీసేసుకుంటుంది అని అంటారనమాట సో డోంట్ థింక్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ గా థింక్ చేయండి పాజిటివ్ గానే ఉండండి సో ఫస్ట్ డే క్లియర్ కదా రేస్ బ్రేక్ చేసుకుంటూ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళడం సెకండ్ డే వచ్చేసి మీకు ఇప్పుడు టర్నింగ్ కూడా వచ్చేసింది సో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ కంటిన్యూగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటూ ఉంటేనే మీరు పర్ఫెక్ట్ రైడర్ అవుతారు సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్స్ లో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి నేను దానిపైన తప్పకుండా వీడియో చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ డ్రైవింగ్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే చిన్న లైక్ చేయండి సో మీరు చేసే లైక్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ నా వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ కనుక మీరు చూడకపోతే డ్రైవింగ్ వీడియోస్ నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ షేర్ చేస్తాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో మంచి మంచి వీడియోస్ తో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు స్టేట్ యూన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫర్ నా